Sağlığım için her şeyin bu bölümünde epilepsi ya da halkın da bildiği diğer adıyla sara konusunda merak edilenleri NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Profesör Doktor Sultan Tarlacı ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Sohbetimize başlayacağız ancak öncelikle iletişim bilgilerimiz ekranlara geliyor. Epilepsi ya da diğer adıyla sara nasıl bir hastalıktır? Ne oranda rastlanır? Daha çok kaç yaşlarında ortaya çıkar? Kadın ya da erkek ayrımına baktığımızda hangi cinsiyete daha çok görülür? Şimdi epilepsi sarı hastalığı normal e, e, beynin bir çeşit elektrik kaçağı hastalığı. Şimdi bunu söyleyince tabii biraz farklı algılanabiliyor. Bütün e, dokular ya da organlar içerisinde farklı olarak beyin, bir bildiğimiz biyolojik elektrikle çalışıyor. Sinir hücreleri arası iletişim elektrikle sağlanıyor. Bu elektrik geçişinde ya da sinir hücreleri iletişiminde kısa devre dediğimiz, aynı elektrik kablolarında olan nasıl kısa devreler kaçaklar olur sigortayı attırırsa, aynı şekilde de beyinde kısa devre ve kaçaklar ortaya çıkıyor. Bu elektrik akımında kısa devre ve kaçakların beynin belli bölgesinde olması bizim küçük sara nöbeti dediğimiz nöbetleri, onlardan bahsederiz birazdan. Evet. Beynin tümüne yayıldığı zaman da halk arasında bilinen o korkunç kasılma şeklinde tüm vücudun zangır zangır kasıldığı, işte gözlerin yukarı devrildiği, işte ağızdan salyaların aktığı, hastanın morardığı o korkunç görünen büyük sarı nöbetine neden olabiliyor. Ee, kadınla erkek arasında oransız olarak bir cinsiyet farklılığı ortaya çıkmıyor bu hastalıkta. Birçok bazı hastalıklarda var ama sarı epilepsi hastalığında yok. Epilepsi pratik olarak toplumun yaklaşık yüzde birinde Yaşamı boyunca bir kere nöbet olarak ortaya çıkabiliyor. Ama her olan nöbet epilepsi dediğimiz tanıyı almıyor. Epilepsi demek için e, öncesinde herhangi bir tetik dediğimiz, işte yüksek ateş, alkol kullanımı, uykusuzluk, çok yorgunluk olmadan kendiliğinden ortaya çıkan ve tekrar eden nöbetler demek. Dolayısıyla bir kere olunca hemen epilepsi tanısı koymuyoruz. Onu daha çok epileptik nöbet gibi epileptik mi adlandırıyoruz? Epileptik nöbet diyoruz ya da sadece evet. tek başına nöbet diyoruz. Hı -hı. Ama tabii ki herhangi bir tetik olmadan tekrar ediyorsa, yani dönemler değişik olabilir, bir gün sonra da tekrar edebilir, bir sene sonra da tekrar edebilir. O zaman diğer tetkikleriyle ya da geçmişteki öyküsüyle beraber epilepsi ya da sar hastalığı tanısını alabiliyor. O zaman biraz önce dediniz, bir e, küçük epilepsi nöbetleri, hı hı. bir de büyük epilepsi nöbetleri. E, epilepsi ne tür belirtiler veriyor? Evet. Bu küçük nöbet ne, büyük nöbet ne? E, hangi yakınmalar giriyor bu kavramların hı hı. içine? Şimdi normalde e, çok geniş bir yelpazesi var. Yani insanın hı hı. her türlü duyumu, vücudun herhangi bir yerinden bir ağrı duyumu olabilir, uyuşma olabilir, karıncalanma olabilir... Ya da gözünüzün önünde parlak ışıklar, kelebek uçuşmaları, siyah lekelerin olması, ağzınıza metalik bir tat gelmesi, çürük bir yumurta kokusu olmayan bir ortamda pis bir koku duymak hı hı. Aa, gibi böyle bazen de tek başına sadece dalmak, dalgınlık. Kısa sürede bu şekilde dalıp arkasından kopukluk hı hı. olur gibi kendine gelmek şeklinde de küçük nöbet dediklerimiz olabilir. Buna küçük demenin sebebi şu. O sırada vücuda yansıyan herhangi güçlü bir kasılma ya da bilinç kaybı olmuyor. Hı hı. Anlık yani dışarıdan fark edilen bir bilinç kaybı olmuyor. Ki sadece tekrar eden bir şikayetten bahsediyor. Ee, büyük nöbet dediklerimiz hastanın bilincini kaybeden e, ataklar ya da nöbetler ya da sarı atakları. Onlar genellikle birden tüm vücudu kasarak ortaya çıkabilecekleri gibi vücudun bir tarafından başlayıp öbür tarafına yayılıp bilinci kaybettirebiliyorlar. Bazen de sadece otomatizm şeklinde ortaya çıkabiliyor. Nedir bu? Hı hı. İşte tekrarlayan hareketler. Hastada kısa bir dalgınlık oluşuyor. Aynen bu şekilde. Arkasından tekrardan sanki düğmelerini ilikliyormuş şeklinde ya da avuşturuyormuş şeklinde e, tekrar eden otomatik hareketler ortaya çıkabiliyor. Buna ağız çapırdatma da eşlik edebilir. Hı hı. Ya da sadece göz kırpıştırma eşlik edebilir. Yani nöbetlerin şeyi çok geniş. Yelpazesi. Şimdi sizi dinlediğimde aslında... Özellikle küçük nöbetler söz konusuysa 
kişinin kendisinin ya da yakınlarının farkına varması da çok zor. Evet. Bu söylediğiniz şeyler. Çünkü günlük hayatta hani insanların dalması, Hı-hı. kafasında bir sorun vardır da dalabilir. Şimdi böyle bir durumda baktığımızda sarı hastaları e, tanıyı ne kadar sonra alıyorlar? Biraz geç mi tanı konuyor Şu, sarı konu hastalarına? Önemli, evet, o küçük nöbet konusu ve fark edilmesi önemli. Mesela evet. çocukluk çağındaki absans dediğimiz nöbetler var. Yani özel tıbbi adı absans, dalma nöbetleri ya da kopukluk nöbetleri demek. Bunu bazen sadece öğretmenler fark ediyorlar. Yani çocuk sıranın en önüne oturuyor. Hı-hı. Öğretmeni gayet dikkatli dinleyemiş gibi gözüküyor. Hı-hı. Ama çocuğa seslendiğin zaman duymuyor. Yani her dalgınlığı tabii ki nöbet olarak değerlendirmeyiz. Tabii. Ama seslenildiği zaman yanıt vermiyorsa ya da buna eşlik eden çocuk ilgisi var, dersleri dinliyor, en önde oturuyor, gayet ilgili gözüküyor. Ama arada kopuklukları varsa zaten otomatikman öğrenme bozukluğu ortaya çıkıyor. Hı-hı. Çünkü o dalgınlıklar bazen Günde bir kere, bazen günde yüz kere olabiliyor. E, düşünün yüz kere olan bir dalgınlık ve kopukluk sırasında öğrenme ya da bilgiyi kazanma problemi ortaya çıkıyor. Ve çocukta başarısızlık ortaya çıkıyor. Ama öğretmenler fark edebiliyorlar. E, tabii sadece dalgınlık tek başına olsa da, özellikle bazı çocukluk çağı nöbetleri sırf dalmayla kendini gösterebiliyor ama çoğunlukla ona eşlik eden başka nöbet tipleri de oluyor. Yani arada dalabiliyor ama yılda bir iki kere de Kasılma şeklinde büyük nöbet ya da kolunda elinde sıçrama şeklinde başka nöbet belirtiler ortaya çıkabiliyor. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Tanı için en önemli şey öykü. Yani hasta ne yaşamış ya da kişi ne yaşamış. Birincisi bu. İkincisi yani bu çağda şey önemli. Bizim için eskiden video EEG monitorizasyon yapıyorduk. Yani beyin dalgasını EEG'sini çekerken beyin elektriğini elektroensefalografisini bir de video görüntüleme yapıyorduk ki atakta yani ne oluyor aslında. Çünkü bazen Hastalar, yakınları o sırada çok panik durumunda oldukları için tanımlamakta zorluk çekiyorlar evet, yaşanan tabii. şeyi korkudan, panikten. Ama bugünkü dönemde herkesin elinde bir akıllı cep telefonu var ve kamera var. Hı hı. Mümkün olduğu kadar sakin olup yani eğer tekrar eden bir ataksa görüntüleme gerekiyor ya da iyi bir anlatmak gerekiyor. Yani öykü bizim için çok önemli. Hı hı. Hastada hangi şartlarda ortaya çıktı? Yataktan kalktığında mı oldu? Ayakta mı oldu? Otururken mi oldu? Uzanmışken mi oldu? Ataktan önce eşlik eden başka farklı şeyler oldu mu? Göz kararması, ateş basması, terleme, bulantı, kusma. Hı hı. Ya da geçmişinde çocukluğunda ateşli havale geçirmiş mi? 6 yaşından önce ateşli ya da ateşsiz havaleleri var mı? Geçmişte ailede benzer epilepsi ya da sara öyküsü olan birileri var mı? Yani öykü bizim için çok esaslı tanı koydurucu bir şey. Bu öykünün üzerine tanı koymak için yardımcı laboratuvar yöntemlerimiz var. Bunlardan en önemlisi <gülüyor> EEG dediğimiz... Beynin bu bahsettiğim elektriğini saçlı deri üzerinden kaydettiğimiz elektroensefalografi. Yani beynin EKG'si diyebiliriz buna. Orada beynin belli bir bölgesinde bir elektrik kaçağı, kısa devre, anormal bir akım varsa onu EEG'de görebiliyoruz. Ama burada şöyle bir problem var. EEG'ler her epilepsi sarı hastalığını %100 gösteremeyebiliyor. Neden? Çünkü beynin kabuğuyla saçlı deri arası 2,5 santim var. Yani içerideki beyin elektriğini... Dışarıdaki deriden kaydediyorsunuz ve onu bin kat yükselterek kaydediyorsunuz. Hı hı. Bazen sara nöbetleri çok derinde oluyor. EEG onu yansıtmayabiliyor. Dolayısıyla her sara hastasında EEG mutlaka bozuk çıkacak diye bir şey yok. Hı, Ama prensip olarak 100 evet. hastanın 60'ında bozuk çıkar. Ama normalde çıkabilir. Çünkü EEG'yi siz e, çektiğiniz zaman beyin grafiğini yarım saat bilemediğiniz bir saat çekiyorsunuz. Ama günlük yaşam 24 saat. Peki, Denk gelmeyebilir yani EG yakalaması. O zaman ne yapıyorsunuz? Ayrıcık başka bir tanı yönteminiz var mı? Şöyle, Yoksa bu sefer hikayeyi mi daha ön plana çıkarıyorsunuz? Şimdi hepsine bütün olarak bakıyoruz zaten. Evet. Hastanın hikayesi ve yaşadığı hadise nedir? Hı-hı. Tekrarı nasıldır? EG bizim için yardımcı yöntem. Dediğim gibi orada bozukluk bazen özel özgün bozukluklar EG'de gördüğümüz zaman öyle özgün EG bozuklukları var. Yani onu gördüğümüz zaman zaten nöbet olduğunu otomatik ben anlayabiliyoruz. Fikir verebiliyor. Eğer yine de şüphemiz varsa uyku EEG, EEG'de zorlamalar dediğimiz tetikler yapıyoruz bazen. Hastayı derin nefes aldırıp verdiriyoruz, gözüne ışık flaş çaktırıp o bozuklukları biraz da abartarak yani beyinde bozuklukları tetikleyerek EEG'ye yansıtmaya çalışıyoruz. Varsa bozukluk. Hı hı. Onun dışında beyin haritalaması dediğimiz özel EEG metodları var. Onları da yapabiliyoruz. Bir de tabii ki eğer bir kişi geçmişinde hiç nöbet yoksa, belirgin bir tetiği yoksa, tetik dediğimiz bazı 
faktörler normal insanlarda da nöbet tetikleyebilir. Şimdi onu soracaktım. Hı. Programın başında söylediniz. Araya girdim kusura bakmayın biraz da vurgulamak açısından. Normal insanlarda o epilepsi nöbetini hayatında bir kez bile geçirebilir herkes dediğiniz hı hı hı. E, neler tetikliyor? Bizim şeyde nöroloji camiasında öyle bir laf var. Yani herkes yaşamında bir kere nöbet geçirmeye hakkı vardır. Hı hı. Yani bu biraz hastalıklandırmamak için her, her şeyi yani nöbet, epilepsi değil bir kere nöbet geçirme şansı, hı. hakkı var. O da şuradan geliyor. Sonuçta beyin biyolojik ve düzenli bir saat gibi işlemiyor. Yani arada küçük kaçaklar hepimizde olabiliyor. E, dolayısıyla belli faktörler mesela uzun uykusuzluk 2-3 gün uykusuz kalmışsınız. Gece sabahlara kadar yorulmuşsunuz. Hı hı. Ya da kronik yüksek doz alkol kullanımınız var. Ya da alkol kullanmışsınız, uzun doz bağımlısınız, birden kesmişsiniz. Bunlar nöbet tetikleyicileri. Ya da yüksek ateşiniz var. Ateş çünkü beynin çalışmasını hızlandırıp nöbeti tetikleyebiliyor. Yani bu tür durumlarda... Takım ilaçların yan etkisi olarak da çıkabiliyor evet, herhalde değil beynin mi? Beynin bu çalışma eşiğini bozan bazı mesela depresyonda kullanılan Hı-hı. ya da başka hastalıklarda kullanılan ilaçlar var. Bunlar normal insanlarda nöbeti tetikleyebiliyorlar. Hı-hı. Ya da bazı ilaçlar var. Bunları uzun kullandınız. Yavaş yavaş değil de birden kestiniz. O zaman gene nöbet tetiklenebiliyor. Bunlar tetiklenmiş nöbet diyoruz. Yani bir kere olduğu zaman bunu çok problem etmiyoruz. Takip ediyoruz. Hastayı bilgilendiriyoruz. Ama... Zaten ona başta söyledik ya epilepsi demiyoruz, nöbet diyoruz. Hı hı. Epilepsi adını alması için tekrar eder olması lazım. Bir de tetiğinin olmaması gerekiyor. Yani belirgin bir tetikleyici olmaması lazım. Şimdi artık yavaş yavaş sohbetimizin sonuna doğru geliyoruz. Son 4 dakika içindeyiz. E, zamanı verimli kullanmak adına söyledim size. E, epilepsi hastalarının tedavisine yaklaşım ne oluyor? Hı hı. E, ne tür tedavi yöntemleri var? Şöyle seçeneklerimiz çok. Aslında birçok hastalığa bakıldığı zaman epilepsi ya da sarı hastalığında tedavi başarımız yani yüksek. <gülüyor> Neredeyse hastaların %70-80'inde nöbetler kontrol altına alınabiliyor. E, fakat %5 ile 7 hastada e, nöbet kontrolünde sıkıntı olabiliyor. Tabii bunu belirleyen birçok faktör var. Özellikle çocukluk çağında ortaya çıkan mental, zihinsel gelişim, büyüme gerilikleri ve zihinsel gelişimle e, gerileme ile seyreden bazı hastalıklar var. Onların nöbetleri de çok dirençli olabiliyor. Evet. Onun dışında beynin yapısal hasarlarından kaynaklanan beyin tümörleri, kazalar sonrası ya da beyin enfeksiyonları sonrası olan sarı nöbetleri biraz daha dirençli olabiliyor. E, bazı nöbet tipleri var bizim temporal nöbet dediğimiz şakak beynin derinliklerinden kaynaklanan. Onlar da pratik olarak dirençli olabiliyor. O zaman ilaçların dışında cerrahi tedaviler eğer beyinde yerel bir alan varsa cerrahi olacak çıkarılabilecekse o cerrahi olarak çıkarılabiliyor. Hı hı. Bunun dışında e, yerel bir alan yoksa bazı özel nöbet tiplerinde beynin amigdala hipokampus dediğimiz özel bir bölgesi cerrahi olarak çıkarılıp nöbetler %80-90 oranında kontrol altına alınabiliyor. Bir de tabii ki özellikle çocukluk çağının dirençli nöbetlerinde beyin pili takılabiliyor. Yani beyni e, kalp pili gibi pil takılarak belli bir e, bölgeye beyni devamlı alttan uyararak pille nöbetler azaltılabiliyor ya da kontrol altına alınabiliyor. Yani ilaç ve tedavi seçenekleri çok geniş. Epilepsi ilaçlarıyla da ilgili birkaç sorum olacak. Artık programın da sonuna geldik. Epilepsi ilaçları ömür boyu kullanılmalı mı? Ara sıra ilaçların hani bırakılması e, olabilir mi? Hı hı. Buna izin verebiliyor musunuz? Bir de epilepsi ilaçlarının tabii ki bir takım yan etkileri olabilir. Her ilaçlar gibi bunlar nelerdir? Hastalara böyle bir durumda ne tür yaklaşımlarınız oluyor? Hı hı. Normalde epilepsi ilaçları düzenli kullanılması gereken ilaçlar. Yani ağrı kesici gibi kullanılmıyorlar. Hı hı. Düzenli kullanılınca zaten bir 3-5 gün sonra etkileri başlıyor. En önemli sorun epilepsi hastalarında ilaçların birden kesilmesi. Birden kesilme ya da atlama yaşamı tehdit eden öldürüm, ölüme neden olabilecek büyük sarı nöbetlerine neden olabiliyor. Ondan dolayı düzenli kullanmaları gerekiyor. Epilepsi hastası tabii yaşam boyu ilaç kullanmak zorunda değil. Hastanın durumu uygunsa EEG'si ve beyin MR'ı ya da nöbet tipi uygunsa Birçok hekimle değişmekle beraber 3 ile 5 yıl sonrasında ya da o arada hiç nöbet yoksa 3-5 yıl sonrasında ilaçları azaltılarak kesilebiliyor. Hı hı. Yani etki tabii ki olabilir. Onun için özellikle epilepsi hastaları gebelik dönemindeyse ya da doğurganlık çağındaki epilepsi hastaları varsa çocuk sahibi olmak istiyorsalar ilaçları ona göre ayarlamak, seçmek ve değiştirmek gerekebiliyor. E, potansiyel olarak tabii yan etkileri var. Bunlar zaten uzun kullanımlı ilaçlar olduğu için 
başta mutlaka hastayı bilgilendiriyoruz. Ya da ilaçları seçerken biz nöbetin tipine, hastanın yaşına, cinsiyetine, çocuk bekleyip isteyip istemediğine göre birçok şeyi dikkate alarak zaten ilaçları kullanıyoruz. Dolayısıyla yani bir takip ve süreç gerekiyor bu hastalar için. Zamanı verimli kullandınız. Gene bir soru daha var onu da ekleyeyim. E, i̇çim razı olmadı. Siz de dediniz gebelik diye. Aha. Şimdi aslında epilepsi hastası e, kadınlar e, mutlaka size de çok soruyorlardır. Evet, evet. E, epilepsi hastası bir kadın hamile kalabilir mi? Hamilelik sırasında e, nöbetleri engellemek için ilaç kullanabilir mi? Bu ilaçlar anne karnındaki bebeğe zarar verir mi? Epilepsi hastası annenin bir bebeğinin de epilepsi hastası olarak doğma riski nedir? Hmm. Hepsi bir arada sorular. Bir, bir, bir dakikada fazladan ben veriyorum zaten. Peki. Şimdi epilepsi hastaları elbette ki nöbetleri kontrol altına alındığı zaman ilaç kullansalar dahi gebe kalıp çocuk sahibi olabilirler. <gülüyor> Fakat ilaçların içerisinde bazılarının potansiyel olarak toplumda normalde olan bazı doğumsal anomaliler var. Yarık damak, yarık dudak, bel açıklığı gibi. Bunların riskini bazıları iki kat arttırabiliyor. Yani yüzde üçken altıya çıkarabiliyor. <gülüyor> Onun için gebelik planlanmadan önce, 3-4 ay önce e, hastaya vitaminler başlayarak o yarık damak, yarık dudak, nöral tüp tefek dediğimiz bel açıklığını azaltmaya çalışıyoruz. Bir de ona uygun hastayı takip ediyoruz. Yani epilepsi hastası olmak... Ne evlenmeye mani, çünkü en son öyle bir hasta gelmişti. Evet. Ne de gebe kalıp çocuk sahibi olmaya mani bir durum değil. Ama kullanılan bazı ilaçları özel olarak takip etmek gerekebiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Ee, sağ olun. Bir Sağlığım için Her Şey programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta gene aynı saatlerde ve cumartesi günü ATV Avrupa ekranlarında sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın.